kilku godzinach lotu z Ushuai docieramy do Buenos Aires. Spędzimy tu 3 dni i tu skończy się nasza wycieczka odlotem do Paryża, a potem do Warszawy. Buenos Aires jest stolicą Argentyny. Pierwsza osada została tu założona przez Hiszpanów w 1536 roku, ale w wyniku ataków miejscowej ludności została opuszczona. Ponownie założono tu osadę w 1580 roku. Obecnie miasto liczy około 3 milionów mieszkańców, a cały obszar metropolitalny 15,5 miliona. Krótka wizyta w jednej z licznych galerii handlowych. Centrum Buenos Aires, Pałac Prezydencki. Tutaj na balkonie pojawiała się Evita Peron, uwielbiana przez mieszkańców biednych dzielnic. Stała się jednym z symboli Argentyny. Zmarła na raka w wieku 33 lat. Statua niepodległości. Argentyna proklamowała niepodległość w 1816 roku. Pomnik twórcy flagi argentyńskiej Manuela Belgrano. Za statuą niepodległości budynek starego ratusza. A obok nowy ratusz. Katedra Metropolitalna powstała w latach 1687-1729. Fronton Katedry Katedrze jest grób bohatera narodowego walk o niepodległość Argentyny, generała José de San Martina. Fontanna przed gmachem parlamentu.
gmach parlamentu. Parlament jest dwuizbowy i liczy 72 senatorów oraz 257 posłów. Jesteśmy koło tak zwanej bombonierki, stadionu drużyny Boca Juniors, w której grał Diego Maradona. Wejście na trybuny stadionu. Niewielka turystyczna uliczka Caminito w portowej dzielnicy La Boca. Domy były tu budowane często z materiałów pozostałych z budowy statków. Różne kolory domów były efektem używania resztek farby ze stoczni. Później malowanie domów na różne kolory stało się tradycją. Uliczka od 1959 roku ma status ulicy Muzeum, której nazwa ma przypominać uliczkę znaną z tanga Caminito, skomponowanego w 1926 roku i cieszącego się ogromną popularnością. Wzdłuż ulicy rozmieszczone są obecnie dzieła argentyńskich artystów. Właśnie w takich biednych dzielnicach portowych ponad 100 lat temu powstało tango, początkowo grywane i tańczone w domach publicznych, stopniowo torowało sobie drogę do reszty społeczeństwa. Cmentarz Rekoleta, na którym spoczywa Evita Peron. Są tu też polskie ślady. Na cmentarzu pochowano między innymi Izabelę Walewską, wnuczkę Napoleona, której grobu jednakże nie odnaleziono. Kościół przy cmentarzu Rekoleta. Kawiarnia Tortoni, w której podczas swego pobytu w Argentynie często bywał Gombrowicz. Gombrowicz dotarł do Argentyny tuż przed wybuchem II wojny światowej i przebywał tu 24 lata.
Awenida 9 lipca uważana jest za najszerszą ulicę świata. W najszerszym miejscu ma 140 metrów i jest podzielona na 7 do 9 pasów ruchu w jednym kierunku. Jej długość wynosi 1 km. Obelisk wysokości 70 metrów upamiętniający uzyskanie niepodległości. Park na placu generała José de San Martina, bohatera walk o wyzwolenie spod hiszpańskiego panowania nie tylko Argentyny, ale także Chile. Wprowadzane do parku psy mogą przebywać tylko za tym ogrodzeniem. Wieża zegarowa podarowana Argentynie przez Brytyjczyków z okazji uzyskania niepodległości. Gmach teatru i opery. Widokiem na Awenidę 9 lipca kończymy nasz pobyt w Argentynie.